है गाइस अगेन वेलकम बैक टू एजुकेयर के अंडर सीरीज उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे आज है अट्ठाईस अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज रहने वाली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज और सभी को हम स्टेटिक्स फैक्ट्स के साथ भी डिस्कस करेंगे ये पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश बाई रहने वाला है इस वीडियो का पी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये आपके यूपीएससी बैंक एस एस सी जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ आज की फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन्स स्कीपर सना मीर अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट तो पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है तो ये है सना मीर और ये पाकिस्तान से है और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि सना मीर जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और वह है पाकिस्तान से है अच्छा पाकिस्तान की बोर्ड कमेटी का क्या नाम है यानी क्रिकेट बोर्ड का क्या नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी वह वहां की क्रिकेट बोर्ड का नाम है अच्छा इंडिया की क्रिकेट बोर्ड का क्या नाम है BCCI Board of Cricket Council of India President कौन है इसके इसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली इतना हमें BCCI के बारे में पता होना चाहिए अच्छा अभी कुछ दिनों पहले इरफान फटान ने भी सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी तो उनका भी नाम हमें पता होना चाहिए अच्छा बात क्रिकेट की हो रही है तो अभी ICC सी सी अंडर सेवनटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा तो वो इंडिया ऑर्गेनाइज करवाएगा दो में करवाना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण उसे पोस्टपोन कर दिया गया है अब ये 2021 में होने की उम्मीद है अच्छा आईसीसी का ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप कब होगा 2023 में सिंपल भाषा में बात करें तो वर्ल्ड कप कब होगा क्रिकेट का 2023 में और उसे कौन होस्ट करेगा उसे हमारा प्यारा देश होस्ट करेगा इंडिया उसे होस्ट करेगा तो इतना हमें पता होना चाहिए अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ अगले न्यूज है उमर अकमल बैंड फॉर थ्री ईयर फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट बैंड बाई PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मैंने अभी आपको बताया डिसिप्लिनरी पैनल ऑन करप्शन चार्जेस तो उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोप में PCB अनुशासन पैनल द्वारा सभी रूपों से तीन साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है तो यह है उमर अकमल जो फिर से पाकिस्तान से हैं और इनको करप्शन और मैच फिक्सिंग के कारण इन पर तीन साल का बैन लगा दिया है अब ये किसी भी रूप का फॉर्म यानी या तो टी हो चाहे ओडीआई हो चाहे टेस्ट हो किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट को नहीं खेलेंगे अब इन पर तीन साल का बैन लगा दिया है पाकिस्तान की कमेटी जो कि वहां की जो बोर्ड कमेटी है पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसने ये बैन लगाया इस पर हमारे लिए इंपोर्टेंट बनेगा कि उमर अकमल जो पाकिस्तान से है उन पर अभी तीन साल का बैन लगा दिया है इतना हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है अच्छा बात पाकिस्तान की हो रही है तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद पाकिस्तान की करेंसी रुपया अच्छा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है क्रिकेटर इमरान खान इतना मैं पता होना चाहिए अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड टू इश्यू को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को सह ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है अच्छा ये ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड क्या चीज है तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है यानी एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है ट्यूर एंड ट्रेवलिंग का इंश्योरेंस का और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनी है इसे आरबीआई ने को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड इश्यू करने की अनुमति दे दी है आज से पहले वीजा और मास्टर कार्ड ही इन कार्ड को इश्यू किया करते थे लेकिन अब ट्रांसकोर इंटरनेशनल लिमिटेड को भी यह अनुमति दे दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह एक पहली नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जिसे यह परमिशन मिली है अच्छा को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं एक तो हमारे डेबिट कार्ड होते हैं एक क्रेडिट कार्ड होते हैं और एक ये होता है प्रीपेड कार्ड जो कि को ब्रांडेड यानी बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके आपस में ट्रांजेक्शन करने के लिए ये कार्ड जारी किए जाते हैं जो कि पहले मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जारी किया करते थे अब ये अनुमति ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को भी मिल गई है यानी अब तीन कंपनियां हो गई है को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड इश्यू करने वाली तो हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट बनेगा हमारे लिए इंपोर्टेंट बनेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी है सिंपल इतना हमारे लिए इंपोर्टेंट बनेगा अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1935 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर है कितने नंबर के 25वें नंबर के गवर्नर है 
और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था और अभी मुंबई में है इतना मरली इंपोर्टेंट बनता है अब चलते हैं अगली इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ अगली इंपोर्टेंट न्यूज है द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन एर्नाकुलम केरला हैज डिप्लॉयड ए रोबोट नेम्ड कर्मी बोट टू सर्व कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स तो केरल के एर्नाकुलम के सरकारी अस्पताल ने कोविड नाइन्टीन के रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट तैयार किया है यानी तैनात किया है अच्छा क्या काम करेगा तो जो कोविड नाइन्टीन कोरोना के मरीज है उनको खाने की दवाइयां ऐसी चीजें पहुंचाने के लिए ये रोबोट एक रोबोट टाइप का एक डिवाइस तैयार किया है जो 25 किलोग्राम तक का वजन लेकर जा सकता है 25 किलोग्राम का वजन लेके जा सकता है ये डिवाइस ये तैयार किया है एर्नाकुलम जो एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है केरला का उसने तैयार किया है अच्छा अभी कुछ दिनों पहले एम केस ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया था कोबोट रोबोटिक कोबोट रोबोटिक तैयार किया था वो रोबोट भी डॉक्टर्स की दूरियां बढ़ाने के लिए ताकि उनको कोरोना वायरस के इंफेक्शन ना हो इसलिए वो रोबोट तैयार किया गया था वो रोबोट ही उन कोरोना वायरस के मरीजों को दवाइयां खाना सर्व करता था और ऐसा ही एक आईआईटी आई रोबोट जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसने भी एक वर्ड बोर्ड तैयार किया था वर्ड बोर्ड अभी तक कोरोना वायरस के बाद में सिर्फ तीन रोबोट तैयार हुए हैं एक तो आई रोबोट ने तैयार किया है एक एम्स ऋषिकेश ने तैयार किया और एक ये एर्नाकुलम का एक सरकारी हॉस्पिटल ने तैयार किया जो कि केरल में है इतना मरली इंपोर्टेंट बनता है अच्छा बात केरल की हो रही है केरल की कैपिटल क्या है तिरुवनंतमपुरम केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन केरल के गवर्नर कौन है मोहम्मद आरिफ खान इतना हमें केरल के बारे में पता होना चाहिए अब चलते हैं अगली इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ अगली न्यूज है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ट्वेंटी विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम ट्वेंटी अप्रैल टू थर्टीएथ अप्रैल 2020, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक विश्व प्रतिरक्षक सप्ताह 2020 मनाया जाएगा तो ये अभी मनाया जा रहा है अभी कंटिन्यू है और ये 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा विश्व प्रतिरक्षक सप्ताह है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020। इसे कौन मनाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ इसे मनाता है और क्यों मनाता है ताकि जो भी कंट्री है हर देश को वैक्सीन के बारे में उन्हें अवेयर करना कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा टीके का उपयोग करें ताकि लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके टीका का क्या काम होता है वैक्सीन का क्या काम होता है ताकि वो अपने बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए तो डब्ल्यू एच ओ चाहता है कि हर देश इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए ताकि इसे क्या होता है ये वैक्सीन जो है जो एक तो कम कॉस्टली होती है और ज्यादा इफेक्टिव होती है इसका असर ज्यादा होता है कम कॉस्ट में और लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहता है इसलिए डब्ल्यू एच ओ चाहता है कि लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे टीके का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे अच्छा डब्ल्यू एच ओ मनाता है इसे डब्ल्यू एच ओ कहां पर स्थित है डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहां पर जेनेवा स्विटरलैंड डब्ल्यू एच की स्थापना कहा कब हुई थी सात अप्रैल 1948 इसीलिए हम हर साल सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं अच्छा इस बार के वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक विश्व प्रतिरक्षक सप्ताह की थीम कहती हैशटैग वैक्सीन वर्क फॉर ऑल हैशटैग वैक्सीन वर्क फॉर ऑल ये इस बार की थीम थी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है अगर अगर किसी भी डेज की थीम आती है तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है हमारे एग्जाम के लिए हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट एक चीज और ये बनती है कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है कब मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है इसे सिर्फ इतना याद रखना है कि अप्रैल के लास्ट वीक में विश्व प्रतिरक्षक सप्ताह मनाया जाता है और इसे डब्ल्यू एच मनाता है चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन ट्वेंटी अप्रैल एवरी ईयर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है इसे मैं ट्वेंटी सेवन अप्रैल को ही बताने वाला था लेकिन मिस हो गया गलती से वो डिलीट हो गया था इस वजह से वो मिस हो गए अब इसी में डिस्कस कर रहा हूं लेकिन कोई चीज मिस हो जाती है तो आप चिंता ना करें मैं आज नहीं तो कल उसे जरूर डिस्कस करूंगा कोई भी न्यूज आपकी रहने वाली नहीं है तो अब इसकी बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो कब मनाया जाता है हर साल 26 अप्रैल 26 अप्रैल को मनाया जाता है अच्छा ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज होती है तो जो चीज इनविजिबल होती है और वो एग्जिस्ट करती है जैसे हमारी जो नॉलेज है हमारा जो माइंड है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ऐसे ही एक होता है पेटेंट कॉपीराइट तो पेटेंट कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है 
तो लोगों को कॉपीराइट और पेटेंट के बारे में जागरूक बनाने के लिए हर साल इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाती है कौन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इसे हर साल मनाती है ताकि लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कॉपीराइट पेटेंट के बारे में जागरूक रहे और उन्हें इन चीजों के बारे में पता रहे अच्छा इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक बार लेस कंपनी के पास क्या है कि एक अपने आलू की एक अलग किस्म का पेटेंट कराया हुआ है और यानी उस पेटेंट करा लिया अब उस आलू की किस्म को कोई भी नहीं उगा सकता लेकिन गुजरात के कुछ किसानों ने उसे उगा लिया और जैसे लेस कंपनी को पता चला उसने उन पर केस कर दिया उसके बाद वो उन्होंने उसे उसकी फार्मिंग नहीं की उसे उगाए नहीं उन आलुओं को तो ये होती है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी अगर किसी का पेटेंट करा लिया जाता है तो उसे कोई उसे यूज नहीं कर सकता उसका वापस है यह उसकी बनाई हुई खुद की प्रॉपर्टी होती है तो उसका पेटेंट किया जाता है तो इसके बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए कि अगर आप भी पेटेंट करवा सकते हैं पेटेंट क्या चीज होती है इसका अच्छे नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को तो यह करवाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन तो इसकी स्थापना हुई थी ट्वेंटी सिक्स अप्रैल नाइनटीन में इसकी सॉरी नाइनटीन सेवनटी में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की और इसे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है इस बार की थीम क्या थी इस बार की थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर इस बार की थीम थी ये भी हमें पता होनी चाहिए काफी इंपॉर्टेंट बनती है अच्छा बात डेज की हो रही है मैंने आपको कल परसों दो दिन तक मैंने आपको एक से लेके दस तारीख दस अप्रैल तक के डेज रिवाइज करवाए आज रिवाइज करवाएंगे ग्यारह अप्रैल से लेके बीस अप्रैल तक के तो जितने भी इंपोर्टेंट डेज बनेंगे सभी को एक बार देखते हैं तो ग्यारह अप्रैल को आता है नेशनल सेफ मदरहुड डे नेशनल सेफ मदरहुड डे कब आता है ग्यारह अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस बारह अप्रैल को कौन सा आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब आता है बारह अप्रैल को 14 अप्रैल 14 अप्रैल को क्या आता है वर्ल्ड चगास डिजीज डे वर्ल्ड विश्व चगास रोग दिवस कब आता है 14 अप्रैल को 15 अप्रैल को कौन सा आता है वर्ल्ड आर्ट डे विश्व कला दिवस 16 अप्रैल को कौन सा आता है इंडियन रेलवे डे भारतीय रेलवे दिवस कब आता है 16 अप्रैल को अब बात करते हैं 17 अप्रैल की 17 अप्रैल को आता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे विश्व हेमोफीलिया दिवस का बताए 17 अप्रैल को इस बार की थीम कहती है गेट प्लस इन्वॉल्व गेट प्लस इन्वॉल्व 17 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व हेमोफीलिया दिवस की थीम थी अच्छा 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है अट्ठारह अप्रैल को अच्छा उन्नीस अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है उन्नीस अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है उन्नीस अप्रैल को इतना हमें पता होना चाहिए 11 अप्रैल से लेके उन्नीस अप्रैल तक के ये इंपॉर्टेंट डेज मनते हैं आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है चलते हैं अब अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द बैंकिंग इंडस्ट्री हैज बीन डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस तो औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योगों को भारत सरकार ने सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित कर दिया है अब यह सार्वजनिक उपयोगिता सेवा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या चीज होती है तो ये जो चीजें पब्लिक के लिए होती है जैसे आप कह सकते हैं एक राशन की चीज एक राशन एक कंपल्सरी चीज है जरूरी है वो बंद नहीं हो सकती तो वो होती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस तो ऐसी सेवाएं जिसे रोका नहीं जा सके और वो इंसान के डेली यूजेस के लिए जरूरी होती है ऐसी चीजों को बोला जाता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस तो अब बैंकिंग इंडस्ट्री को भी इस पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंतर्गत लाया गया अच्छा इसे लाता कौन है इसे लाता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री और किस एक्ट के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन तो अभी कोरोना वायरस के कारण जो बैंकिंग इंडस्ट्री है यह टफ हो गई है बैंकिंग ही नहीं पूरे देश की इकोनॉमी टफ हो गई है और पूरे देश का एक मात्र बैंकिंग सिस्टम ऐसा होता है जो अपनी इकोनॉमी अपनी देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाता है और उसे ऊपर उठा सकता है सिर्फ बैंकिंग सिस्टम एक ऐसी चीज है तो बैंकिंग सिस्टम को अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया दिया है ताकि बैंकिंग सर्विसेज रुके ना क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज रुकेगी कैसे जैसे कोई हड़ताल पे जा रहा है या फिर कोई और समस्या के कारण बैंक को बंद करना पड़ रहा है तो अब ये बैंक बंद नहीं होंगे क्योंकि इन्हें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंतर्गत लाया गया है अब इन बैंक में कोई हड़ताल नहीं होगी कोई अन्य कोई काम नहीं होंगे ताकि बैंक बंद हो बैंक हमेशा अब ओपन रहेंगे ये यूटिलिटी डाली गई है सिक्स मंथ के लिए छह महीनों के लिए इसे डाला गया है छह महीने के लिए कभी भी 
यानी हड़ताल वाले जैसे काम नहीं होंगे रेगुलर काम होगा बैंकिंग सिस्टम का ये है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ये अनाउंस किसने किया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्ट्री ने इसे अनाउंस किया अच्छा हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्टर है संतोष गंगवार संतोष गंगवार जी हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है और बरेली उत्तर प्रदेश उनका निर्वाचन क्षेत्र है यानी उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है बरेली उत्तर प्रदेश इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है आसाम गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए न्यू स्कीम कॉल्ड धनवंतरी फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन तो असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी करने के लिए धनवंतरी नामक एक योजना की शुरुआत की है आप समझ गए होंगे होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन कोरोना वायरस का दौर चल रहा है कोरोना वायरस के कारण जो बुजुर्ग लोग या फिर जो डरे हुए हैं कोरोना से वो बाहर नहीं आ रहे तो उनको होम डिलीवर करने के लिए या फिर हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाहते कि लोग बाहर आए तो उन्हें घर पर ही क्यों ना मेडिसिन वगैरह जैसे ये सेंसल सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए तो असम सरकार ने होम डिलीवरी की सुविधा स्टार्ट कर दी है किसकी मेडिसिन की अच्छा अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने भी ऐसी पहल शुरू की थी जिसका नाम था आयु एंड सेहत साथी आयु एंड सेहत साथी उसमें भी मेडिसिन वगैरह होम डिलीवर करने वाला इनिशिएटिव था और कुछ दिनों पहले अभी हिमाचल प्रदेश ने भी ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया था ए संजीवनी ओपीडी याद है ना आपको ए संजीवनी ओपीडी उसमें क्या था उसमें यह था कि घर बैठे मरीजों को क्या कि उन्हें कंसल्टेशन प्रोवाइड कराया जाए घर बैठे ही उनकी कोई भी दिक्कत है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्हें शॉर्ट आउट कराया जाएगा तो ये था ई संजीवनी ओपीडी फिर उसके बाद पंजाब सरकार ने भी सेम ई संजीवनी ओपीडी को लागू कर दिया था और अब ये सम गवर्नमेंट ने भी लागू कर दिया जिसका नाम रखा है धनवंतरी धनवंतरी उसका नाम रखा है अच्छा असम सरकार ने भी और क्या क्या लॉन्च किया था असम सरकार ने एक प्रज्ञान इनिशिएटिव लॉन्च किया था और एक प्रज्ञान भारती भी उन्होंने लॉन्च किया था पहले काफी टाइम हो गए प्रज्ञान भारती को जब इसका वो बजट था तब उन्होंने ये लॉन्च किया था स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए और अभी अंबुबाची मेले को भी कैंसिल कर दिया गया जो कि कामाख्या टेंपल में होता लेकिन उसे अभी कैंसिल कर दिया गया किसे अंबुबाची मेला ये याद रखना है अंबुबाची मेला आसाम में आयोजित होता है एग्जाम में पूछा जा सकता है हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है अच्छा असम की बात हो रही है असम की कैपिटल है दिसपुर मैंने कल गलती से इसकी कैपिटल गुवाहाटी बता दी थी जबकि गुवाहाटी उसकी लार्जेस्ट सिटी है सबसे बड़ी सिटी है असम की गुवाहाटी और कैपिटल है दिसपुर सरमानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और जगदीश मुखी गवर्नर है राज्यपाल है इतना हमें पता होना चाहिए चलते हैं अब अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च संपर्क बैठक फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट तो हरियाणा सरकार ने प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए संपर्क बैठक की शुरुआत की तो ये क्या चीज है संपर्क बैठक तो घर बैठे स्टूडेंट्स को उनकी एजुकेशन खराब ना हो तो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स जो कि छोटे बच्चे हैं उनके लिए लॉन्च की गई है संपर्क बैठक तो इसमें क्या है 500 से ज्यादा तो वीडियो और ऑडियो है ताकि वो पढ़ाई कर सके और इनके अंदर और क्या कहानियां है कविताएं हैं और वर्कशीट भी है ताकि घर बैठे बच्चे अपना होमवर्क कर सके तो ये है संपर्क बैठक और इसे किसने लॉन्च किया हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने संपर्क बैठक नामक एक पहल की शुरुआत की है अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ अगले न्यूज है इंडिया अटेंड सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय पाकिस्तान भारत पाकिस्तान द्वारा आयोजित सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेता है तो भारत ने भी सार्क की साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की जो मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी पाकिस्तान में हुई थी तो उसके हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में भारत ने भाग लिया है अच्छा हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन चांदनी चौक नई दिल्ली उनका निर्वाचन क्षेत्र उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उन्होंने सार्क में भी पार्टिसिपेट लिया जो कि पाकिस्तान में होस्ट हुई थी अच्छा सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती है तो सार्क में आती है अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल और पाकिस्तान श्रीलंका ये आठ कंट्रीज आती है सार्क में इनके नाम हमें पता होना चाहिए कौन सी साउथ एशिया की कंट्रीज है और ये आठ कंट्री सार्क में आती है सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन काठमांडू नेपाल इसका हेडक्वार्टर है ये भी हमें पता होना चाहिए अच्छा इनको एक बार मैप में देखते हैं मैप में ये तो रहा हमारा प्यारा देश इंडिया ये रहा पाकिस्तान मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन में जो आते हैं सार्क में उन्हीं कंट्रीज की ये रहा अफगानिस्तान तीसरी कंट्री अफगानिस्तान हो गई ये नेपाल चौथी कंट्री नेपाल आती है पाँचवीं कंट्री भूटान हो गई छठवीं कंट्री अपने ये बांग्लादेश हो गई सातवीं कंट्री ये 
श्रीलंका हो गई और ये बहुत छोटा यहाँ पे भी दिख नहीं रहा यहाँ पे है मालदीव तो ये आठ कंट्रीज पार्टिसिपेट लेती है और ये साउथ एशिया की कंट्रीज है इतना हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है इतना हमें पता होना चाहिए चलते हैं अब अगले न्यूज की तरफ अगले न्यूज है उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च दृष्टि पोर्टल ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन फॉर द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन कोरोना वायरस तो उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए राज्य प्रशासन और नागरिकों के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया क्या चीजें सिंपल बात में समझते हैं तो कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ झारखंड राज्य की उस राज्य में कितने तो पॉजिटिव है कितने रिकवर हो गए कितनों को क्वारंटाइन किया गया और कितनों की डेथ हो गई कोरोना वायरस के कारण इनसे संबंधित सटीक इंफॉर्मेशन दृष्टि पोर्टल पे मिलेगी उत्तराखंड के लोगों के लिए उत्तराखंड की ही है ये अच्छा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि दृष्टि पोर्टल किस राज्य सरकार की स्कीम है हमारा आंसर बनेगा उत्तराखंड की है अच्छा उत्तराखंड अभी न्यूज में था उत्तराखंड ने भी एक संपर्क दीदी भी लॉन्च किया था संपर्क दीदी पोर्टल भी किसने लॉन्च किया था उत्तराखंड ने लॉन्च किया था अच्छा अभी उत्तराखंड की एक नई कैपिटल बनी है गैरसेन उसका क्या नाम है गैर पहले थी देहरादून और अभी कौन होगी गैरसेन हालांकि दोनों है ऐसी नहीं कि पहले वाली बंद हो गई है कम हट गई है दोनों है देहरादून विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल बन गई है गैरसेन गैरसेन समर कैपिटल बन गई है इतना हमें पता होना चाहिए अच्छा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य इतना भी हमें पता होना चाहिए इस बारे में चलते हैं अब अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है नासाज हबल स्पेस टेलीस्कोप सेलिब्रेटेड थर्टी ईयर इन स्पेस इट वॉज लॉन्च ऑन ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल नासान के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने तेईस साल अंतरिक्ष में मनाया ये कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ है हमें सिंपली इतना समझना है कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के 23 साल कंप्लीट हो गए हैं और नासा ने इसे सेलिब्रेट किया है 25 अप्रैल 2020 को 2020 को 25 अप्रैल के इसके 30 साल कंप्लीट हो गए क्योंकि ये 25 अप्रैल 1990 1990 में लॉन्च की गई थी अच्छा ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप क्या चीज है ये क्या है नाइनटीन में लॉन्च की गई थी ताकि अंतरिक्ष की एक एग्जैक्ट एक क्लियर फोटो ली जा सके इसलिए इसे लॉन्च किया गया था अभी रेगुलर बेसिस पे अंतरिक्ष की एकदम क्लियर फोटो नीचे नासा के पास भेजता है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप और इसे नासा ने लॉन्च किया नासा के प्लेटफॉर्म नेशनल एरोनोटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है और अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है इसकी स्थापना हुई थी 1958, उन्नीस सौ इसकी स्थापना हुई थी और जिम ब्रिडिस्टिन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडिस्टिन इतना हमें पता होना चाहिए अमेरिका के वन सेकेंडम इसका हेडक्वार्टर है ये पता होना चाहिए हमें इसका एक मोटो है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका मोटो क्या है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इस नासा की मोटो इस नासा का मोटो इतना हमें पता होना चाहिए अच्छा नासा भी न्यूज में था क्यों न्यूज में था क्योंकि उसने एक सनराइज मिशन लॉन्च किया है सूर्य की रिसर्च करने के लिए सनराइज मिशन लॉन्च किया था और अभी नासा चांद के साउथ पोल पर मानव रहित आर्टमिस भी लॉन्च करने जा रहा है क्या मानव रहित आर्टमिस भी लॉन्च करने जा रहा है नासा इतना हमें पता होना चाहिए अच्छा और क्यों न्यूज में था तो नासा ने अभी एक पृथ्वी के आकार का एक्सो प्लेनेट खोजा है क्या पृथ्वी के आकार का एक्सो प्लेनेट खो रहा है अच्छा एक्सो प्लेनेट क्या चीज होती है प्लेनेट तो समझते हैं ग्रह होते हैं एक्सो प्लेनेट क्या चीज है जो इसके अपने जो सूर्य होता है ये एक सूर्य तारा है आपको ही पता है सूर्य एक तारा है जो सूर्य को ऑर्बिट करते हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं वो तो होते हैं प्लेनेट और जो सूर्य के अलावा किसी और तारे के और चक्कर लगाते हैं वो होते हैं एक्सो प्लेनेट उन्हें बोलते हैं एक्सो प्लेनेट जो सूर्य के चक्कर नहीं लगाते हैं दूसरे किसी तारे के चक्कर लगाते हैं वो होते हैं एक्सो प्लेनेट तो इस एक एक्सो प्लेनेट की खोज की है नासा ने उसका नाम क्या रखा के सिक्सटी सी के सिक्सटी उसका नाम रखा है जो कि पृथ्वी से 300 लाइट ईयर दूर है कितना दूर है 300 लाइट ईयर दूर है और उसका नाम है के सिक्सटीन ये उसका नाम है इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है वेटरन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ बिहार त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल देवानंद कोंवार पास अवे ही वॉज फ्रॉम असम तो अनुभवी राजनीतिज्ञ और बिहार त्रिपुरा पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके देवानंद कौर का हाल में निधन हो गया वे असम से थे तो यह है देवानंद कौर और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया 
हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट है कि देवानंद कौंवर जो कि असम से हैं उनका हाल ही में निधन हो गया और वे एक पॉलिटिशियन थे एक राजनीतिज्ञ थे इतना हमें इस न्यूज में पता होना चाहिए अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है आरबीआई अलाउज बैंक टू इश्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड टू ओवर अकाउंट कस्टमर्स तो आरबीआई ने बैंकों को ओवरड्राफ्ट खाता ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी है तो ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर कौन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स क्या होती है और आरबीआई ने किन्हें ये जारी करने के लिए अलाउ किया है तो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं ना सरकारी बैंक कह सकते हैं उनको ये अलाउ किया गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड जारी कर सकते हैं किन ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर्स को ये कौन होते हैं वो अकाउंट होल्डर जिनके अकाउंट में अगर बैलेंस ना भी हो और वो अगर अपने एटीएम कार्ड से अगर पेमेंट निकालते हैं तो उनका पेमेंट निकलेगा जितना वो चाहते हैं इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जीरो बैलेंस पे भी उनका पेमेंट निकलेगा वो होते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट कस्टमर्स तो उनको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स जारी करने की अनुमति दे दी है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड क्या होते हैं एक तो होता है फिजिकल कार्ड और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड फिजिकल कार्ड आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिनका हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं तो अब आरबीआई ने इन कार्ड्स को जारी करने के लिए ओवरड्राफ्ट कस्टमर्स को जारी करने के लिए इन बैंक्स को कॉमर्शियल बैंक्स को अलाउ कर दिया है तो ये अलाउ किया है ताकि सिर्फ डोमेस्टिक एरिया में ही उसका यूज हो यानी अपने इंडिया में ही ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स यूज किए जा सकते हैं यानी बाहर इसे यूज नहीं किया जा सकता हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना बनेगा कि ओवरड्राफ्ट कस्टमर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड जारी करने के लिए आर ने अलाउ कर दिया है आर की बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास पच्चीसवें नंबर के गवर्नर है हेडक्वार्टर है मुंबई स्थापना हुई थी नाइनटीन एक अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था और अभी इसका मुंबई में है इतना मरली इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है तो यह था आज का कंप्लीट सेशन आई होप आपको अच्छा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में